I'm not happy about the result and the team is not happy about the result, but we have to see um, if we look back what uh, squad we have today, uh, what possibilities we, we, which possibilities we had. And then I must say, uh, boys, you, you did it good. Yeah. And I told the team after, after the game that it was, was uh, uh, they, they played, they, they give all they had. And, but today the Marseille was a little bit better. Конечно, ни, ни я, ни команда этому результату не рады. Но, с другой стороны, нужно помнить о том, каким стартовым составом мы сегодня вышли на поле, какие у нас сегодня были возможности. После игры я сказал ребятам, что они хорошо отработали сегодня на поле, они сделали все, что смогли, но сегодня Марсель был лучше нас. Скажите, пожалуйста, по-вашему, как вы думаете, Марсель был лучшей, самой сильной командой в этой группе? Потому что часто говорят, что это был Лацу или что это был Галатасарай. Как вы думаете, Марсель самая сильная команда в группе? Moscow, we had him near to a win for us, and also it was very close against Lazio. Uh, for me, the, the whole group was not a group for a, a Euroleague uh, level. Um, when I arrived to Moscow, uh, the guys told me in, in our Euroleague uh, group it's it's a level uh, for normally for for champions league and and so we i think it was very difficult for us to to um, to come to the next um, uh, step but um, okay um, i would say uh, marseille it's it's uh, one level with with gala or with uh, uh, lazio it depends on the, on, on the day day performance это очень сложный вопрос, на самом деле. Довелось сыграть со всеми тремя, со всеми тремя соперниками в этой группе. И каждый раз матчи были непростые. Хотя каждый раз у нас были шансы на то, чтобы набрать в тех играх очки. Когда я только возглавил локомотив, мне сказали, что касаемо Лиги Европы, наша группа больше соответствует даже уровню Лиги Чемпионов, чем Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что пройти следующий раунд нам будет, нам будет очень непросто. Однако, говоря о Марселе, можно по уровню смело сравнить его и с Галатасараем, и, и с Лацо. Здравствуйте. Что-нибудь известно по поводу серьезности травмы Франсуа Кармано? Есть какие-нибудь предварительные данные? You know about our problems with injured players, and this was again a shock, a shock moment for us. Um, we don't know exactly what happened. Um, it's an injury on his elbow, yeah? but it's not clear at the moment if if it's broken or if something. Uh, what happened exactly? So we have to wait. But he had a lot of pain, and we can't believe what 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 uh, what happens in the in the last weeks and months. This is this is unbelievable for us. Вы знаете нашу ситуацию на данный момент с травмированными игроками, и к сожалению, сейчас к ним добавился Франсуа. У него какая-то проблема с локтем, мы еще не знаем наверняка. Возможно, перелом, возможно, что-то другое. Надеемся, что все-таки что-то будет менее серьезное. Но касаемо травм, преследующих нашу команду последние недели, месяцы, это, конечно, что-то просто невероятное.